नमस्ते वेलकम टू एबीसी न्यूज मुंदगा हेडलाइंस इरावई रेंडा वरोज को चेरे ना मुस्लिम ला दीख शलु दीख शलु प्रत्येक का प्रार्थना ने चेस ना मुस्लिम पादिलो उत्तम अफलिताल साधिन शालिस स्टडी मटेरियल पंपनी लो त्रिमूर्तलो स्थानिक संस्थल एन्निकल्लो विजी यमे मन लक्ष्यम कार्य कर्तल समावेसिल्लो माजी यम्मल्ये नल्ल मिल्ली अर्हुल अंदर की आम्म वडी समिक्षा समावेसनलो यम्मीवो तातार आउ सुमनाट थियेटर्स कल्चुरर इवेंट ओर्गनेजीशन हैदरबाद आत्परियनलो निर्वेंचिन वार्षिकोत्सव वेडुकललो तानडु योगा रत्ना बेस्ट हीलर बिर्दुल तो सत्करें� इमेरकु राजमहेंद्रवरं प्रस्क्लब्लो एरपाट चेसना विलेकर्ला समावेसनलो आयना माट्लाडेर। हैद्रबाद बिर्ला आडिटोरियमलो जर्गिन कारिक्ट्रम्मलो योगा रत्ना बिरुदुतो माजी गवर्नर, माजी मुख्यमंत्री कोनी जेटी रोशेया च इस्टूडियो द्वारा योगा सिक्षिन आंदिन्चे वारिकी कुड अड्वांस्ड योगालो सिक्षिन इवडन जर्गुतुन दन्नार। योगा अक्युप्रेजर द्वारा अनेक दिर्ग कालिक वियादुलु नायम चेसको वच्छन्नार। स्थानिक एवी अप्पाराव रोडुल इसमावेसनलो नागेंद्र, सत्यन आरहायन, रामक्रिष्ण, तदितरलु पाल्गुन्नारु नमस्कार वांडे, ना पेर सुरे नारेन नेन गतक वक्क पदिकेन समच्चरलगे योगन साधिनों चेस्तु नानु नेनु रेंडिवेल्थुम्देरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरेंडिवेल्पादेरे
शेख बादशाह कूड़ा दीक्ष సమాజంలో ప్రతి స్త్రీ విద్యావంతురాలు కావాలని జిల్లా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ సంఘం నాయకులు పిలుపునిచ్చారు రాజమహేంద్రవరం ఎన్ఈస్పేటలోని ఎస్కేవీటీ కళాశాలలో సావిత్రిబాయి పులే నూట ఎనభై తొమ్మిదవ జయంతి కార్యక్రమం జిల్లా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ సంఘం వ్యవస్థాపకులు సానబోయిన రామారావు అధ్యక్షతన జరిగింది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఎస్ వీరలక్ష్మిని ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అందరికీ సావిత్రిబాయి పులే ఆదర్శమన్నారు అలాగే సమాజంలో ప్రతి స్త్రీ విద్యావంతురాలు కావాలని కోరుతూ జ్యోతిరావు పులే తన భార్యను చదివించి ఉపాధ్యాయురాలని చేశారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కేకే సంజీవరావు ఎల్వి ప్రసాద్ ఎల్ఐసి రామ్ కుమార్ డాక్టర్ అనసూరి పద్మలత విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పనిచేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాము వీరలక్ష్మి గారి ఈమెకి మన రాయపేటలో కూడా టీచర్స్ మధ్య చాలా మంచి విలువ ఉంది సెన్సిటివ్ మేడము వర్క్ నేచర్ ఉన్న మేడం అనేసి అందువల్ల ఈ నేటి రోజున మన ఈ స్కూల్ ప్రాంగణంలో జిల్లా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున సన్మానం చేయటం మన అందరికీ ఆనందమని నేను మనం చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ఉత్తర్వులు వచ్చినందుకు కాబట్టి ఉపాధ్యాయుని గారు భారతదేశంలో ఆవిడ నిర్మించడం జరిగింది ఆవిడ ఒక పాఠశాల కూడా స్థాపించారు మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరైతే ఉన్నారో అనాథలకి పాఠశాల స్థాపించడం స్త్రీలకి విద్య పాఠించే స్త్రీలకి ప్రత్యేక పాఠశాల స్థాపించడం అనే కాకుండా భారతదేశంలో అప్పుడు కావాలనుకున్న అనాగరికమైన ఆచార్యాలు ఉంటాయి ఆచారాలు ఏంటంటే ఇతం ఎవరైతే సతీ సాగం ఇవాళ మనం ఎవరు గారు ఇంటి గారి దగ్గర ఉన్నాం ఈయన కన్నా ముందు మూడు శతాబ్దాల ముందు ఆమె ఎవరైతే బ్రాహ్మణ యుతం బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో వాడు భర్త చనిపోతే వారిని కూడా తగలబెట్టే సంస్కారాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఆ రోజుల్లో యుతం తోడు పునర్వాహం చేయడం కూడా జరిగింది ఇదే కాకుండా అనాథలుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అనాథ శాతాన్ని ప్రాప్తి ఇవాళ డొక్కా సీతమ్మ గారు మనం అందరూ కూడా అనుకున్న ఆంధ్ర అనుకున్నాం మనం ఉంటే అలాంటి కార్యక్రమం ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళ భార్య వచ్చి ఇద్దరు కలిసి రెండు వేల మందికి భోజనాలు పెట్టేవారు చివరికి ఆవిడ భోజనాలు పెట్టుకునే మరణించడం జరిగింది ఇది కాకుండా ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం ఏంటంటే ఆవిడ చదువు నేర్చుకుని గోదావరి ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బొజ్జ రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో రాజమండ్రి సుబ్రహ్మణ్యం మైదానంలోని విక్రమ హాలులో ప్రథమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షులు బొజ్జ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ సంఘం అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పదిహేను మంది సభ్యులతో ఉన్న ఈ సంఘం ఒక సంవత్సర కాలంలో మూడు వందల ఎనభై ఐదు మందితో వృద్ధి చెందిందన్నారు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుండి ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్స్ సమస్యపై ప్రణాళికాబద్దంగా ఉద్యమానికి సమాయత్తం చేస్తామని తెలిపారు కార్మికులకు కార్మిక శాఖ ద్వారా సభ్యులకు నూట అరవై మందికి కార్డులు వచ్చాయని పెన్షన్ కు సంబంధించి ఈ స్కీమ్ వర్తింపజేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అధ్యక్షులు క్షత్రి మోతీసింగ్ ఎడ్ల సూర్యచంద్రరావు ఎలక్ట్రికల్ సోదరులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు
ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని స్థానిక చప్పిడివారి స్థావరంలో కమిషనర్ టి రాజగోపాలరావు అధ్యక్షతన జరిగిన వార్డు సచివాలయంలో ఎమ్మెల్యే చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస్ వేణుగోపాల్ కృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందించాలనే తపనతోనే ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారని ఆయన అన్నారు మున్సిపాలిటీలో సుమారు పన్నెండు వేల ఐదు వందల ప్రత్యేక కార్డులను పంపిణీ చేయాల్సి ఉండగా మొదటి విడతగా రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది కార్డులను అందించే కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ కన్వీనర్ గాదంశెట్టి శ్రీధర్ కుడుపూడి గణేష్ వాలంటీర్లు మున్సిపల్ సిబ్బంది పార్టీ నేతలు తదితరులు పాల్గొన్నారు అంటే ప్రజలకు ఒక భద్రత పరిపాలన వాళ్ళ ముందుకి ఈ కాల్ కోసం ప్రజలు తిరగట్లేదే తింటే వాళ్ళ ఇంటికి అందరంటే ఎక్కడన్న పాలన ఎంత కంటే వేరే ఉదాహరణ ఏం కావాలని వచ్చే మార్చి నెలలో జరిగే పదవ తరగతి పరీక్షల్లో విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలని ఓడల రేవు ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు కడలి త్రిమూర్తులు హితవు పలికారు ఓడల రేవు ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కె సాయిబాబా వై ప్రభాకరరావు పి సత్యబాబు ఎం రాజ్యలక్ష్మిలు యుటిఎఫ్ సహకారంతో సమకూర్చిన స్టడీ మెటీరియల్ను పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు త్రిమూర్తులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులంతా స్టడీ మెటీరియల్ను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పదవ తరగతి పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాలన్నారు స్టడీ మెటీరియల్ సమకూర్చిన ఉపాధ్యాయులను ఈ సందర్భంగా త్రిమూర్తులు అభినందించారు మా పాఠశాలలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులతో అందించబడినటువంటి ఈ పదవ తరగతి స్టడీ మెటీరియల్ని విద్యార్థులు అందరూ కూడా చక్కగా ఉపయోగించుకొని మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారని అలాగే పాఠశాలకు ఉపాధ్యాయులకు మంచి పేరు తెస్తారని ఆశిస్తున్నాను దళితులపై మారణాయుధాలతో దాడి చేసి చంపబోయిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని మాల మహానాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లింగం శివప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు బికవోలు మండలం కొమరిపాలెం గ్రామంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి తారీఖు రాత్రి జరిగిన దాడిలో గాయపడిన వారిని ఆంధ్ర మాల మహానాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లింగం శివప్రసాద్ కొమరిపాలెం గ్రామంలో వారి నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించి దాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం రామచంద్రపురం డీఎస్పీ మరియు ఆర్డీఓతో ఫోన్లో మాట్లాడి సంఘటనకు సంబంధించి దళితులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసి దళితులకు ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చే అన్ని వసతులు సమకూర్చాలని ఆయన అధికారులను కోరారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్వాతంత్రం ఏళ్లు గడుస్తున్నా దళితులను మనశ్శాంతిగా బతకనివ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉండి వారికి పూర్తి న్యాయం చేయాలని లేని పక్షంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు 
ఆంధ్ర బాల మహానాడు నాయకులు లావరాజు నేల వీర్రాజు పశ్చిమల నాగసురేష్ గంటి దొరబాబు ఆయన వెంట ఉన్నారు నా పేరు లింగం శివప్రసాద్ నేను ఆంధ్రమాల మహానాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కొనసాగుతూ ఉన్నాను మరి అదేవిధంగా ఈరోజు బెక్కువల మండలం కుమర్పాలెం గ్రామంలో ఈ యొక్క అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో అభిమానుల మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఒక ఫ్లెక్షుల్ని నిర్మించుకుంటుంటే ఈ యొక్క పడాల రామారెడ్డి కుమారుడు మరి పడాల అభిరామ్ అనే వ్యక్తి ఇంచుమించు మా దళిత సామాజ వర్గ చెందిన వ్యక్తుల పైన ఒక ముప్పై మంది వ్యక్తుల పైన పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి తగల పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో పెట్రోల్ పోసి వాళ్ళని నిప్పంటించే ప్రయత్నం చేస్తుండగా మా ఓళ్ళు పారిపోతుంటుంటే వారిని దారి కాచి అడ్డగించి పట్టుకుని ఈ యొక్క బీవీఆర్ ద్వారంపుడి డీవీఆర్ అనే వ్యక్తి ద్వారంపుడి వెంకటరెడ్డి అనే వ్యక్తి మరి వాళ్ళని అడ్డగించి పట్టుకుని మరి నరకడం జరిగింది నరికి మరి వాళ్ళని తప్పించుకునే క్రమంలో చేతులు అడ్డు పెట్టుకుంటుంటే అక్కడ మరి చేయి మీద అలాగే వీపి మీద అలాగే తలపైన మరి గాయపరిచి వాళ్ళ యొక్క నీచమైన సంస్కృతిని మళ్ళీ బయట పెట్టారు ఏదైతే ద్వార ద్వారపుడిలో మరి రెండు వేల పదిహేడులో ఎవరైతే దళితుల మీద దాడి చేసి అక్కడి నుంచి మరి పారిపోయి వచ్చారో ఆ రోజే మరి వీళ్ళ పైన చర్య తీసుకుని మరి చట్టంపై చట్టంపై నమ్ముకుంటూ ఉన్న వారిపై వీళ్ళ చట్టపరంగా శిక్షించకపోవడం వలన వీళ్ళు ఇదే యొక్క నీచమైన సంస్కృతిని మరి ఈరోజు మరి చూపడం జరిగింది ఈ యొక్క దళిత సామాజిక వర్గం చెందిన వాళ్ళకి ఈరోజు మాన ప్రాణాలపైన మరి అసలు లెక్క లెక్క చేయకుండా వారిని ఎంత దారుణాతి దారుణంగా మరి వీళ్ళని నరికి వేధించడం మరి ఇంతవరకు ముప్పై ఏడో తారీఖు జరిగిన సంఘటన ఈరోజు వరకు కూడా మరి పోలీస్ యంత్రాంగం బయటికి రాకుండగా దాన్ని లోపల మరి దాచిపెట్టి ఈరోజు వరకు కూడా దానిపైన ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా డిఎస్పీ గారు నాంచడం అనేది మాకు చాలా మరి బాధాకరమైన విషయం వెంటనే అధికారులు అయిన వారు వెంటనే స్పందించి ఈ యొక్క కేసులో ఎవరైతే బాధితులుగా ఉన్నారో బాధిత కుటుంబాన్ని వెంటనే తక్షణమే ఆదుకోవాలి వారి పైన దాడి చేసిన వారి పైన వెంటనే మరి ఎవరైతే రౌడీ షీటర్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీలో తీసుకుని వాళ్ళని వెంటనే న్యాయ న్యాయ విచారణ చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం అదే కాకుండా మరి ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ పరిధిలోకి వచ్చిన ఈ కేసుని ఎస్సీ ఎస్టీ కాంపౌండ్ చేసిన కింద బాధితులకి ఏవైతే రాయితీలు ఉన్నాయో వారికి మొత్తం అన్ని కూడా అందించాలని చెప్పేసి నేను ప్రభుత్వం వారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క దాడికి పాల్పడిన వాటి రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా టీడీపీ శ్రేణులంతా పనిచేయాలని అనపర్తి మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు బిక్కవోలు మండలం కాపవరం గ్రామంలో టీడీపీ సంస్థాగత ఎన్నికలు జరిగాయి ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియకు హాజరైన రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు అస్తవ్యస్తంగా ఉందన్నారు అన్ని వర్గాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విమర్శించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజలలో ఎండగట్టాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా కాపవరం గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడిగా కొట్టు చక్రరావు ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నారావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా చిన్నబాబు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు సత్య దేవానందరెడ్డి సిరసపల్లి నాగేశ్వరరావు కొట్టు సత్యబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు అడిగిన వాళ్ళకి లేదనకుండా మనం నిర్వహించడం జరిగింది కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం ఎన్నికల్లో వాటంపాలు కావడం జరిగింది దానికి అనేక కారణాలని 
మనం ప్రజానీకం కూడా విశ్లేషించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్లేసామని చెప్తున్న పరిస్థితి కానీ దారుణంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వైఎస్ఆర్సిపికి వచ్చి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందువలన మరి నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కృషి చేయాలో ఆయనే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఈరోజు దానికి భిన్నంగా ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసే పరిస్థితులు సృష్టించడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ తాత్కాలిక ఆదేశాలు జనవరి పదవ తారీఖు అంటే వచ్చే శుక్రవారం తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలి కోర్టుకి అని చెప్పడం జరిగింది దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి కోర్టులకు హాజరయ్యే పరిస్థితి నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి కేసుల్లో ముద్దాయి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నీతి కబుర్లు చెప్పడం అంటే దెయ్యాలు వేదాలు వెల్లించడం తప్ప మరొకటి కాదు మరి అటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ రూపాయి జీతం తీసుకుంటానని గొప్పలు చెప్పి ఇవాళ తాడేపల్లిలో తాను నిర్మాణం చేసుకుని ఇంటికి పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు బిల్లులు పెట్టి రా చేసుకోవడం జరిగింది ఇవాళ రాజధాని కట్టడానికి నిధులు లేవంటారు ఇంకో దానికి నిధులు లేవంటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి సమాధికి ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి ఇవాళ సలహాదారుల పేరుతో సాక్షి పేపర్లో పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తిని సలహాదారులుగా నియమించుకుని ఒక్కొక్కరికి మూడున్నర లక్షలు నాలుగు లక్షల రూపాయల జీతాలు ప్రతి నెల ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేయడం కాక మరి శారీరక దృఢత్వానికి మానసిక ఉల్లాసానికి క్రీడలు ఎంతో అవసరమని అనపర్తి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి పేర్కొన్నారు బికవోలు మండలం బలభద్రపురం గ్రామంలో డిబిఆర్ మెమోరియల్ జిల్లా స్థాయి మెగా క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సూర్యనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఔత్సాహిక క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ పాఠశాలల్లో క్రీడల అభివృద్ధికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు ఈ ట్రీట్మెంట్ తోటి బాగానే గడిచినా కానీ మళ్ళీ తిరగబెట్టడంతో ఆ కాలం వచ్చి వాడారు యాక్చువల్గా అయితే ఆయనకి ఇంకా మరి చాలా కాలం మరి ఆయుష్ ఉండేది ఈ రకాల మరణం ఈ క్యాన్సర్ రూపంలో రాకపోతే ఆయన మీద ఆరోగ్యంత కూడా బాగుండేది ఏదేమైనా ఆయన మన మధ్యలో లేకపోయినా ఆయనకు గుర్తుగా మరి వారి అబ్బాయిని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యంగా సుమారు యాభై టీముల్ని జిల్లాలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రప్పించి అందరికీ కూడా మరి సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం అందులో కూడా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంటే ఆషామాషి కదా ఎంతో ఏంతో కూడుకున్న పని అది మన సోమేశ్వర రెడ్డి గారు అది మున్సిపల్ గారు మరియు మన దుర్గారెడ్డి వాళ్ళ మిత్రబృందం అందరూ కూడా కలిపి ఈ టోర్నమెంట్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారు అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ అనంతరం క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకున్న ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి కొద్దిసేపు క్రికెట్ ఆడి ఉత్సాహపరిచారు టోర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులను ఈ సందర్భంగా సూర్యనారాయణ రెడ్డి అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో జీబీఆర్ విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ కొండబాబు తేతలి నారాయణ రెడ్డి వైసీపీ నేతలు కొవ్వూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి పోతల ప్రసాద్ రెడ్డి మల్లిడి ఆదినారాయణ రెడ్డి నల్లమిల్లి వెంకటరెడ్డి సోమేశ్వర రెడ్డి పురుషోత్తమ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అర్హులైన వారందరికీ అమ్మఒడి పథకం వర్తిస్తుందని కపిలేశ్వరపురం మండల విద్యాశాఖ అధికారి తాతారావు తెలిపారు అమ్మఒడి నాడు నేడు పథకాలకు సంబంధించి మండలంలోని వివిధ ఉన్నత ప్రాథమికోన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో స్థానిక మండల వనరుల కేంద్రంలో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ మాట్లాడుతూ అమ్మఒడి అర్హులు అనర్హుల జాబితాల పరిశీలనలో ఎప్పటికప్పుడు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు అలాగే మండలంలో నాడు నేడు కార్యక్రమానికి ఎంపికైన పాఠశాలలు పిఎంసి సభ్యులతో కలిసి బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవాలని ఈ నెల నాలుగు నుండి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు నిర్దేశిత కార్యక్రమాలను విధిగా అమలు చేయాలని తాతారావు సూచించారు
डिपार्टेंट बैग तीसरे बजे प्रिपेर कपलेश्वर मंडल पन्द प्राथमिक प्राथमिक उन्नत मरी उन्नत पाठशाल सैलक्ट का जरूरी पाठशाला मौलिक वस्त प्रभु कल जरूर तद्वारा प्रभुत्व पाठशाल प्रईवेट पाठशाल धीट मलचम जरूर दाग अदन तरगति गॉयट्स ड्रिंकिंग वाटर कांपौंड वाल स्कूल इवीड तद्वारा पाठशाल मौलिक वसन कल राष्ट्र प्रभुत्म कार्यक्रम जो मन मंडल में पाठशाल जो दींप भाग पाठशाल विद्या कमी मैं पाठशाल पीएमसी मैं हेड मास्टर मैं मंडल इंजनी वो सभ्यु जॉइंट अकौंट प्रारंभ तद्वारा पारदर्शक पन मैं अवकाश दी द्वारा कल ूर्त अर्मीक्षा इवी इपटू उ अपडेट्स की फॉचिंग एबीसी न्यूज़ नमस्ते